Всем привет, у микрофона Каби, добро пожаловать на Корею на прицеле 2.0. Мы с вами сегодня будем досматривать группу Б второго группового этапа. Соответственно, из пяти игроков трое должны выйти в плей-офф, двое остаться за бортом. GSL. Бьян в правом верхнем углу появляется в первом сете на карте Data C. Отправляет сразу вперед одного рабочего и, видимо, будет ставить сравнительно редкий в последнее время для матча по ТВП прокси Барак, видимо, для прокси Рипера. Его соперник это Креатор. У Креатора дела на данный момент получше. Бьян, собственно, в этой группе сейчас номинальный и единственный аутсайдер, только у него статистика по матчам 0-2. Поэтому ему необходимо выигрывать, по крайней мере, одну игру. Но вообще со статистикой 1-3, ну, крайне редко кто-то выходит. Очень там хитрое должно получиться соотношение дополнительных показателей для этого. Пока что у Дон Рейгу здесь 2-0, у всех остальных 1-1, включая Мару. Ну и, в общем, посмотрим. Удастся ли как-то за третье место кому-то с тремя поражениями зацепиться? Третье место, в принципе, дает прям не самый выгодный слот в плей-офф, оно дает РО-6, да еще и все-таки лазеров начинаешь, но технически по-прежнему. Даже заняв третье место в втором групповом этапе, можно выиграть GSL. Но это в теории. Приезжает в разведку Крейтер, видит, что барака здесь нет, поставлена в стенке факта, Барак, соответственно, в прокси. Ну и Крейтер заказывает Зилу, то есть, естественно, ожидая, что там будет ранний Риппер, и Зилу будет тянуть время. Гоняясь за этим самым Риппером, чтобы Риппер бил его, а не пробок. Вообще интересно, чтобы Ян на этом GSL довольно много чизов подготовил. Вы, наверное, помните, что там был и бункер Раш от него. Ну вот, не знаю, может быть, Бьян, например, не так много тренировался в последнее время и решил сделать упор на чизы. Ну, либо наоборот, как-то, возможно, на онлайн-турнирах, скажем, играет в макро, а тут вот решил обмануть кондуктора. Но посмотрим. В принципе, уж как минимум вот этот билд, это, конечно же, тоже макро-опенинг, ну, просто такой вот, да, специфический. Тем не менее, Крейтер выбирает Старгейт. И, соответственно, от Рипера теперь ставят пару адептов на входе на натурале. Стенка от запрыгивания защитит его от Рипера вот там. Ну и, конечно, Риперу нет смысла бить пилон. Вообще-то мы видели довольно прикольные попытки, ну не попытки даже, успешное применение в предыдущей группе приема, когда Рипер за счет бомбочки перепрыгивает через стенку от запрыгивания Рипера. Ну вот, Бьян этого не делает. Почему? Да потому что Старгейт ему и так отсюда видно, потому что Крейтер поставил его на этот пилон. Ну а произошло это в свою очередь, потому что, видимо, второй пилон поставлен на натурале внизу. На случай каких-то агрессивных стратегий, если понадобится там батарейка. Ну, вообще, это стандартный прием, то есть обычно так и делается, но... Просто некоторые протосы настолько уверены в себе или в противнике, что пренебрегают ранним вторым пилоном внизу, и это дает им возможность поставить пилон на мейн и лучше спрятать здание. Технологически и, следовательно, оппоненту не так легко их разведать. Но это особенно, конечно, касается билдов со стенкой от запрыгивания. Но, с другой стороны, если стенку не поставишь, то Риппер найдет все пилоны в любом случае, если Терн, в принципе, играет не через морпех. Бьян выбрал продолжение в дроп двух циклонов. Тоже интересный довольно билд. Вообще Бьян прям креативно решил заехать в третий игровой день, вообще третий, четвертый игровой день второго группового этапа. Приезжает вроде убивать пилон, а тут вот такая незадача Феникс. Ну, правда, сейчас посмотрим. В принципе, ну да, окей, все в пользу креатора тут. Закончилось, удалось продержать долго в зацепе циклона одного. Сам циклон Феникса быстро пробить не успел. Ну и... Вообще интересный вариант, конечно, играть дроп циклона против Старгейта. Типа, вроде 
понятно, что там, скорее всего, фениксы будут, но, наверное, логика в том, что от циклонов тебе все равно надо строить, чтобы не харасили, а попробую сам похарасить, а вдруг он улетит, а я убью пилон. Ну, в этом плане Бьяну здесь не повезло. Так что придется ему играть, ну, как мне кажется, из отставания сейчас. Он вложился в циклонов. Это все-таки 300, почему 300, 200 газа, но все равно много. Это стимпак щиты, ну, например, да. Хотя, конечно, при условии двух лабораторий еще, ну, или отложенные лаборатории. Там, Крейтер дальше идет в колоссов, ну, а сам в это время прилетает фениксами харасить минеральную линию. Убивает двух КСМ. У Бьяна остался один циклон, два викинга. В большинстве случаев этого все равно достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию против воздушного хараса Тосов. Контроль карты от Крейтера. Увидел адептом, что соперник вроде как сунулся вперед. У Бьяна еще, конечно, с тем пак щиты совсем не скоро. Заказал он грейды 1-1. И все это намекает нам, что, видимо, атаковать... Бьян не собирается. Но действительно не так просто атаковать Тоса со Стракейтом вот из-за этих ловушек. В том числе, ну, как бы можно сканить, но прям, наверное, всю карту просканить трудно. Бьян сканит в итоге просто натурал Протоса и ничего там не видит, потому что армия стоит на треть. Досадно. Получается, впустую потрачены ресурсы. Технически они не то что потрачены, а скорее не добыты, но практическая разница невелика в этих двух утверждениях. Минус иллюзия Феникса. Но тут тем временем 5 бараков. Уже у Бьяна его макромашина на полную работает. Креатор так прилично вложился в Фениксов 6 штук. И второй Старгейт. Интересно, продолжит ли он именно Фениксов клепать. Или это будет какой-то сравнительно редкий вариант с быстрыми карьерами. Такое встречается на самом деле. Было время, когда Бьян часто играл в лейтгейм. И в том числе и ему приходилось иметь дело с этими стратегиями. Мне, кстати, не кажется, что даже когда Бьян их, скажем так, охотно играл, что у него прям очень хорошо получалось. Но посмотрим. Я все же склонен полагать, что Крейтер сейчас просто Фениксов будет строить. А не пойдет прям сразу в какой-то лейт. Сейчас еще только четвертая база. Да, действительно, это пока дабл фениксы, пошел маяк в флотилии, естественно, будет для них дальность, апгрейд на атаку им заказан. Интересная и необычная такая игра получается. Сама по себе стратегия не то, чтобы супер уникальная и редкая, но, наверное, часто толсы сразу идут два строгие, да. Тут вот такая версия. Не знаю, Бьян понимает ли уже. Но, с другой стороны, он видел целых 6 фениксов. Что, что, что еще ему нужно увидеть? Ну, прям флит бикон. Прибегает Хара с зилотами. Зилоты, получается, с чарджем же, да, уже. Самого чарджа мы не видели, но бежали они вроде довольно быстро. Хотя, с другой стороны, Twilight это нет. Вот он только сейчас ставится. Видимо, все-таки бежали они не быстро. Окей, так, а там уже три Старгейта. Ага. Ага. Окей, Крейтер все-таки решил делать ставку сразу же на Лейт. Уже заказано два карьера. Пошел второй Роботикс. Зилы-то тянут время. Прям играет Креатор практически как Кин Кобра. Кстати, если уж говорить о Кин Кобре, то в субботу есть у меня такой план на Ютубе провести стрим турнира от Regenerate Esports. 
Ну, турниры они-то довольно часто проводят, но на ближайшем будет довольно большой призовой фонд, 26 тысяч рублей, и там поэтому многие игроки прикольные зарегались, в том числе и Кинг Кобра, ну, Джиниес, например. Так что, возможно, мы вот эти подобные страдки с вами в субботу посмотрим. Я, признаться, прямо сейчас не помню, во сколько начало, но что-то типа то ли в 4, то ли в 6, насколько я помню. Ближе к делу я сделаю анонс, ну и трансляцию там создам заранее, так что если кто по лайвам соскучился, то заходите. Ну и, конечно, тем, кто соскучился по лайвам, можно заходить и на наши эфиры Кореи на Африке. Но да, это прям не совсем на 100% то же самое, я-то в лайве, конечно, игры у нас все-таки в таком режиме отложенного лайва, они играются в понедельник и четверг днем, но в рабочее время, так что мы смотрим потом вечером уже в нерабочее. Дизрапторов начинает подстраивать креатор. У него несколько колоссов уже есть, в принципе. Как правило, нет смысла упарываться прям в гигантское количество колоссов. Комбинировать их с дизами лучше. Ой, как креатор ужасно зашел этой армии с нескольких сторон. Я не знаю, как так получилось. Такое чувство, что реально оклик забыл и э, нажал, и не смотрел туда вообще. И армия просто зашла как попало. Протосовская армия не хочет заходить с разных сторон. Она хочет быть сильной на единицу площади, как было написано в древнем гайде на сайте 7x. Ну а вот и керриеры начинают работать. Интересно, что Бьян строит отнюдь не только пехоту, он добавляет и мародеров, но видите, тут все же есть и колоссы, и дизрапторов, конечно, мародеры убивают лучше за счет дальности атаки. Рекол на вот эту базу, тянет ее как может креатор б 3 оверчарджем, успел сделать рекол. А вот Nexus спасти не успел. В итоге Nexus потерян, но, правда, <coughs> по пробкам вроде как страшных потерь нет. 68 пробок. Ну, Бьян делает, что может. Пытается разводить эту армию Протуса на несколько фронтов. Нападать с разных флангов. Это все правильно, конечно. Бьян лидирует по боевому лимиту. Ну, тут уже 6 кэрриеров. Правда, интересно, что креатор новых ты особо и не достраивает. Он добавляет дизов. Отменяется Nexus. Ян по-прежнему действует двумя разными армиями. А вот креатор ходит все время одной. Ему тут при таком составе не удается их как следует поделить. Ну и это обычно хреновый. А, вот, окей, все-таки придумал креатор, как поделить у него тут. Батон дизраптор и всякого по мелочи там. Правда, там все остальные батоны, так странно. Немножко поделилось. Ну, дизов удалось Терану фокуснуть. Э, наверное, остальную пехоту он потеряет, нет? А, карьер уже без интерсепторов. Окей, морпехи со стимпаком все перебили, прям как завещал Джиниес. Ну а вот под дизрапторами им не так легко, но, кстати, смотреть на батонов, то все равно они уже почти все без интерсепторов остались, видите, что происходит. Просто раз, и все, и батоны. Это бесполезные, сколько там, три на три тысячи, да, наверное, на три почти. Ну ладно, батоны прям не 500 минералов стоят, их там 6 штук было, но, тем не менее, GG пишет Крейтер, Бьяну так совершенно буднично задавил карьеров, и такое чувство, что... Не особо какие-то большие трудности испытал с этим стилем. Не хватило урона для того, чтобы убивать морпехов. Не было каких-то там штормов, колоссы были, но пока они были, Бьян не дрался всей армии с ними. Ну а там еще и креатор отдал парочку, неудачно зайдя в атаку. Короче, не лучшим образом исполнил свою армию креатор. Может быть, в том числе и потому, что опыта нет большого в игре против такого. Как бы то ни было, Бьян выходит вперед. 1-0. Второй сет это будет карта Star Gazers. В правом верхнем углу появляется Бьян.
Первый маленький шаг сделан. Слева вверху Креатор. Который рассказывал про большое количество билдов против Терана. Но один из них был показан. Сложно сказать, что там корейцы называют билдами. Мы привыкли называть билдами только самый-самый опенинг. Но, возможно, корейцы называют такое... Ну, как-то иначе. Ну, это, скорее всего, на самом деле, трудности двойного перевода. Я не знаю, может быть, не все в курсе, но... Я все-таки перевожу с английского интервью-то, не с корейского. Просто из-за того, что мы убавляем громкость. Может быть, не всегда это слышно. Ну, короче... Наверное, там есть просто какое-то какое корейское слово, которое переводчик может переводить как билд, а может как стратегия, а может еще как угодно. В принципе, билд-то сыграл креатор стандартный сейчас, а вот стратегию он сыграл специфическую и интересную. А вот Бьян наоборот, он сыграл нестандартный билд, а стратегию самую обычную. Ну, это, в общем, как в Москва петушки, да? Потом может стошнить, но уже не сблюю. К слову, да, про стратегии это необычные. Командный центр в кармане выбирает Бьян в этот раз. И еще один командный центр на мейне. Вот. Вспоминали мы, кстати, совсем недавно про такое. Игралось оно против Зерга. Ну и я что-то говорил на тему того, что ну против Тоса, конечно, такие билды большая редкость. Но если уж на то пошло, то, наверное, совсем большая редкость такие билды против Терна. То есть вот в ТВТ такое сыграть, это, конечно, прям вообще Орден Касса можно сразу выдать. Но против Тоса тоже это опасно, но Бьян... Такой риск на себя берет просто потому, что здесь стенка получается на натурале. Фу, стенка в смысле на мейне, на хайграунде. Ее легко закрыть, ну и вроде как оппонент разведать не сможет. Но видите, тут терны придумывают на этой карте разные приколюхи. Гумихожи, да, по-моему, тут играл три барака. Или как раз Бьян играл. Ну, короче, от кого-то мы видели уже на этой карте три барака. Против прокси Гейта. А вроде бы Гумихо это был. А вот в этот раз Бьян... Ну, не три барака, так три ЦЦ, говорит. Все, согласовано. Крейтер пока играет более стандартный стиль. У него просто блинк. Ну и пилончик там прикольный в кармане. Естественно, самое логичное на этой карте это ожидать дроп, поскольку локации близкие по воздуху. Поэтому было бы не лишним законтролить карту, и вот Крейтер занял башню Залнага и поставил там пилон. Бьяна такая плотная группка морпехов собралась. Интересно, а что вот если тут реально перекрываться наглухо? Ну, наверное, жадность не позволит, потому что хочется занять натурал, да, но... Потом проедать вот эти минералы и идти вот через этот вход. Пушить, типа. Ну, близко. Открепление будет быстро приходить. Ну, главное, наверное, неудобство, что третью базу, типа, где ставить. Но ну, можно третью под мейном ставить, а уже карман, ну, в смысле, натурал брать потом. 
Ну ладно, тут креатор прилетает дропом с четырех, э, с четырех призм. И одно... Восемь тортов и одна свечка, да. С одной призмы, но четырьмя сталкерами. Прикольно, конечно, так микрить. Прыжок вперед, снайп. Не откатился блинк, но все равно сталкеров можно подобрать призмой. Контроль, который точно не стоит того на нашем уровне. Но на уровне крейтер, наверное, можно себе позволить. Я знаю, что некоторые зрители, правда, обижаются на такие фразы. Типа, что это на нашем? Это у вас там на дне на 3800, а у нас на 3950 уже, между прочим. Такое вытворяют, что Бьян там со своим микроконтролем может пойти и откусить. Так что, да, на моем уровне такое того не стоит. Я буду конкретнее выражаться. Интересно, что тут не вся армия. По-прежнему есть та группа морпехов, которая дежурит. Ну вот сейчас она вроде отошла с натурала, ну в смысле с кармана на мейн. Я не особо понимаю смысл. Чего такого Бьян ждет? В смысле, возможно, залет у призмы он ждал. Странное сражение для Терана, да? Против двух колоссов с дальностью. Тут креатор тоже красавчик. Очень хорошо готов. Вот чего ждали медиваки. Они подошли подлечиться. И корова, и волчица. И потом полетели, соответственно, в двух медиваках. Но недобрый доктор Крейтер не позволил, в общем, этому произойти. Заходит группа пехоты, минус робы, минус батарейка, которая, в принципе, не хилит никого, конечно, но все равно крейтер ее убил. Заходит, убивает сталкеров. Кстати, можно чардж отменить, можно было призму профокусить. Столько всего можно было сделать, а мы весь день втыкали в ВК, а потом пошли спать. Ну, жиза, что поделаешь, Бьян тоже в итоге улетает, не соло нахлебавший. Чардж доделался, и гиты остались, и призма осталась. Но чего-то все-таки... Да и профокусил. Тут еще и две мины откуда-то взялись, непонятно. Я в той армии мин-то не видел, но у Бьяна они откуда-то... Ну, Крейтер-то, кстати, все видел, в отличие от меня. Минки в итоге будут зачищены. А там был один роботикс, видимо, он был убит. Так что креатор восстанавливает, ставит сразу два. А вот помните, креатор в прошлой игре давал сражение, да? Когда он вот такой армии, как сейчас... Ну, как и сейчас у него, Зилот и Сталкера Колосса заходил таким же полукругом на Терана. Вот это не работало. А вот когда Терран так заходит на Тосса, то это, конечно, идеальный вариант. Поэтому... Армия креатора падает, и ему ничего не остается, кроме как писать джиджи и ливать. Ну, типа, он вышел в четыре быстрые базы, и технологически не был особо готов. Ну и забегание, конечно, его все-таки все равно подкосило, несколько сталкеров. Но я думаю, главное все-таки не забегание само по себе, а тот факт, что просто у Бьяна очень такой билд мощный получился. Он же прям сыграл... В очень быстрый командный центр, то есть очень сильная у него была экономика. И с этой экономики он задавил, а крейтер так потихоньку выходил э, в технологии, параллельно ставил базы. И ему просто не дали время, чтобы 4 базы у него заработало. Если бы он с 3 отбивался, может быть, что-то бы и получил. А, погодите, что у него был карман, натурал. Ну, мейн, понятно, база под мейном, и еще пятую он ставил, да, то есть, наверное, даже если бы он ограничился четырьмя, ну, ладно. Интервью у нас после первого матча, Бьян победил Крейтера 2-0, поздравления, спасибо. Если бы ты проиграл этот матч, то уже точно бы вылетел. 
можно сказать, что удачно для тебя. Бьян говорит, что волновался перед матчем. Но он много готовился и сыграл точно как подготовлено. Сегодня Бьян говорит, что хорошее у него состояние, что бы это ни значило. И такое было ощущение, что вроде должно все сработать. Так и вышло. На чем ты сфокусировался при подготовке? А креатор зачастую играет пассивно. Я старался сыграть не так, как обычно. Я старался нахалявить побольше на старте. Ну и можно сказать, что игры идеально для меня прошли. Ну, за счет этого и победил. Креатор сыграл дроп 4 сталкера. Вроде необычно, но морпехи прямо их и ждали. Бьян говорит, что не, не то чтобы прям конкретно ожидал этого, но думал, что может что-то такое будет. Ну и в целом ждал блинка на этой карте, поэтому отбился. Ну, в любом случае, после первой недели победа 2-0 звучит неплохо. Как-то увязали матч против Мару на той неделе с матчем, который был на ТСЛ. Я уж не помню, что там было на ТСЛ. Но... Бьян говорит, что когда играл в саму игру, там про размен. Ему казалось, что там вообще нельзя проиграть. Потом он пересмотрел видео и на самом деле ну, понял, что все было не так у него хорошо, как казалось. Но вообще, да, это психологически, конечно, был такой удар. И после того матча Бьян говорит, что решил подготовить олыны, олынов побольше. Но про ТВТ мы не просто так говорили, все-таки у тебя впереди еще и Кьюр. Ну ладно, завершающие слова. Бьян говорит, что в прошлый раз, когда выходил во второй групповой этап, сыграл 0-2 первую неделю в первый игровой день, но во второй два раза победил, может быть. И в этот раз так получится, было бы неплохо. Бьян говорит, что много готовился, в том числе и к ТВТ. Но если все Пройдет, как задумано, проблем не должно быть, но если и проиграет, то хотя бы надеется сыграть так, чтобы и не пришлось потом жалеть. Что ж, посмотрим, что получится, но пока у нас другой матч, следующее противостояние, это будет Мару против Дон Рейву.